はい、いつもご視聴ありがとうございます。新藤です。このチャンネルはですね、私、学生の時イタリアに住んでおりまして、ファッションに興味がありまして、そこからファッション業界で約30年、まあ、30年いってないですね、まだ25年ちょっとかな、仕事をしていまして、そこで得ました経験をですね、もとに分かりやすいワードローブ、ちょっとだけおしゃれに見えるっていう、こう心地よいワードローブを組むためのコツを説明している動画でございます。ぜひですねえー、続けて見ていただければと思いますマスタープランのちゃんと仕事する人安倍さんです安倍ですよろしくお願いします今日は何についてそうです、ね、何紹介してくれるんですかまあこの冬おすすめとまあ実際ちょっと今自分が気になっている気に入っているようなアイテムっていうのをあのちょっとご紹介できたらなとあのアイテムとしては一種類なんですが実は CPO ですねフィンジャックというブランドの、えー、CPO シャツ CPO ジャケットと言われるものなんですけれども一応昨年から、えー、展開をさせていただいているもので、はい、カシミヤとカシミヤ 100% カシミヤ 100% で色がキャメルとキャメルとブラック,ラックでそもそも自分のワードローブの中に今まであの CPO シャツっていうものを、はい、もちろんアイテムとしてはミリタリー由来で非常にあの有名なアイテムなので知ってはいたんですけれどもなかなかこう手にする機会っていうのはなくて、うん、で去年初めてあの購入をして着てみたら非常に使い勝手がいいアイテムだなっていうのでですごくお気に入って今年も継続して着させていただいている一着ですで、まあ、すごくカジュアルな形のアイテム確かにしょっちゅう着てるよなこれそうなんですですごいカジュアルなんですけどあのカシミア 100% ってやっぱり非常にこう上質な素材のこうカジュアルなものに落とすっていうのがなんかこうこの数年自分の中でのこう気分というかトレンドというか、はい、そういう,こう流れが結構あってこれは非常になんかおすすめできる大人のためのなんかカジュアルアウターとかこれぐらい厚みあったらなんかジャケットの代わりぐらいに着れる厚みやしねそうですねちょっとこう肉厚なカシミヤを使っているので、うん、こうした T シャツとか上にさらっと着ていただいたり、まあ、だんだん寒くなってきたのでこの上にまあコートを羽織っていただいたりと非常に汎用性の高いアイテムなのかなと。うん中に薄いニットから厚いミディアムぐらいまで着て、うん、あとはコートで調整みたいなことできるそうですねデニムだったりとか綺麗なこなウールのトラウザーズだったりとか、まあ、本当にアイテムを選ばないんじゃないのかなと思います特に今黒なんてすごくこうシックで大人っぽくて非常におすすめな感じのシャツアウターなのかなと思っています、うん、なるほどこの間こうちょっと挑戦した格好だと、まあ、タートルネックとか,、うん、んかううタートルとかハイネックとかいいですよね、うん、ていただいてもなんかすごくいいのかなと、うん思いますなのでまあこれからの季節、まあ、やっぱりちょっと素材的にはやっぱちょっと冬のものなのかなっていうのはあるんですけれど、うんまあ、これからまだまだ採用できるかな、まあね、冬本番といえば、まあ、でもそれ3月の末ぐらいまで楽勝で着れるもんな,、うん、なのであの非常にカジュアルな形なんですけど触ってきた人だけがこう感じれる上質さみたいなところですごくこう大人の人にあのおすすめできるアイテムなのかなと思います。うん、なるほどえー、続いてもまた CPO シャツ同じ形のものなんですけど同じフィンジャックのものなんですが、うんえー、っとこちらも一応素材はカシミア100ですで少しちょっと珍しいあのいわゆるカシミアのホップサックと呼ばれるあの織のものですね、うん、なのでちょっとこうあの素材の,この肉厚さっていうのは先ほどのこっちのタイプに比べると少し薄いタイプです、まあ、どっちかやったらなんか3シーズンとか4シーズンいくタイプやねこの生地そうですね,そうで,すねでこの間そう秋ぐらいから販売をスタートさせていただいているものなんですけども、まあ、非常に薄くて少しこうさらっとしたさ,、ね、さっきのやつが秋冬用であれば、はい、これは本当に3シーズン着ていただけるやつで冬が終わった秋春の春先暑くなるまではずっと多分着れるでしょうし、まあ、この生地の特性上ホップサックでこうシャリッとしてるのでカシミヤなぬるっとシャリッとしてる感じなのであのシワにもなりにくいし多分すごい着やすい素材なんじゃないかなとでつるっとした素材じゃない分その着こなしにアクセントがつくというか他のものと合わせてもベタッと見えへんからそう,、ねまあ、そういう意味ではすごく使い勝手のいいアイテムなんだと思うんですよねコートの中とかに着るにはすごいいいよね。そうですねこれからちょっと寒い季節が少し続くのでその間はまあコートの下とかそういうちょっとインナー使い、うんまあ、シャツ自体使いというような感じで使っていただければいいのかなで、まあ、春先ぐらいから中に T シャツ1枚だったりとか,、うん、か結構真夏直前ぐらいまでいけるんじゃないかなとたまにこういうのになんかシャツにタイドアップしてある人もいるもんね,そうですね素材感的には全然大丈夫そうやね。非常になんかこう少し折り柄も感じられてすごくこうシックな感じですごく素敵なシャツジャケットなのかなと思います。
、まあ、同じくこれもなんですけど同じようなちょっとこう薄いタイプの、あのー、肉のタイプですねで色は、えー、といわゆるこうネイビーなんですけども少しこうパープルがかかちょっとインディゴみたいな色やそうですねちょっとこうインディゴブルーのようなそういう色目ので折り柄が少し感じられる、まあ、同じようなちょっと少しさらっとした肉感のタイプになります、うん、で素材が一応これはプロピアーナのシルクカシミアですね、シルクが 12% だったかなでカシミヤが 88% って、うんまあ、非常にこう、まあ、特選素材といいますか、うん、素晴らしいあの本当に良質な素材、まあ、本来であれば非常にこうジャケットとかにこうすごく向いた素晴らしい素材だと思うんですけどそれをまあ,あえてこのカジュアルな形のシャツジャケットにこう落とすっていう、うんまあ、非常に贅沢な,なんか遊び心のあるアイテムなのかなと思っていこれもさっきと一緒でシーズンすごく長くこう着れる感じ。ですね、3シーズンもーんって感じですね,ですね真冬にこれ1枚はさすがにちょっと寒いけども、ね、薄いジャケットを羽織ってるのと、うん、その上にコートを羽織るみたいな感覚で使っていただいたら冬もいけるし、えー、T シャツの上に行けば春夏も相当先まで着ていただけるというウエイト的にはかなり使い勝手がいいようなウエイトになって着こなしのカバーもこちらの方ができるかなと。そうですね、先ほどちょっと真夏は向かないかな3シーズンっていうふうに思ったんですけどなんかよくよく考えるとこう真夏でも最近やっぱりすごくこう外が暑いのでクーラーがすごいガンガンにかかっているので、うんまあ、なんかこういうものを少しカバンに忍ばせていただければちょっとこう羽織ったりとか、まあ、カーディガン感覚で着るっていうのもなんかすごく素敵なんじゃないのかなっていうふうに、うんうんうん、あなるほどねで非常にこう素材がいいのとちょっと折り感があるので非常にこう。肌の上をこうさらっとすべてくすべてを触ってなのでこれもちょっとおすすめさせていただければなと思いますちょっと数にね限りがあるのでそんなにいっぱいあるわけではないんですけれどももしまあ手にするチャンスがある方がいればこれは非常に楽しんでいただけるアイテムなんじゃないかなと思っています、うん、皆さんご視聴ありがとうございました、えー、またですね、えー、安倍さんにも出ていただこうと思ってますのでいます、えー、今後ともこちらの方をご覧いただければと思います安倍さんインスタグラムやってますんでそちらの方のフォローもぜひよろしくお願いします詳しくは概要欄に載せておきますのでではまたよろしくお願いしますありがとうございました夏季日程でマスタープランショールームでスーツジャケットをオーダーいただいた方に白サックスのシャツを1枚プレゼントさせていただきます、えー、サイズが合わない方に関してはですねネクタイをプレゼントさせていただくつもりにしておりますぜひですね、えー、期間中に皆様ショールームの方にお越しくださいませめっちゃ得だと思うんでというか結構頑張りましたぜひお越しいただければと思いますよろしくお願いします。